sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu Bölüm 1 Tanınmış roman yazarı R. Nokta, dağlara yaptığı 3 günlük dinlendirici bir geziden, sabahın erken saatlerinde tekrar Viyana'ya döndüğünde ve garda bir gazete aldığında, tarihe şöyle bir bakar bakmaz, o günün doğum günü olduğunun farkına vardı. 41. diye geçirdi hemen aklından. Ve bu durumdan ne haz ne de acı duydu. Gazetenin hışırdayan sayfalarına çabucak göz attı ve bir taksi tutarak evine gitti. Uşak, o yokken gelen iki ziyaretçinin ve birkaç telefonun haberini verdikten sonra bir tepsiye biriken postayı getirdi. R kayıtsız bakışlarla gelenleri gözden geçirdi. Birkaç zarfı gönderenler ilgisini çektiği için açtı. El yazısı yabancı gelen ve epey kalın gözüken mektubu ise bir kenara ayırdı. Bu arada çay getirilmişti. R koltukta rahatça arkasına dayandı. Gazetenin ve başka cabasın organlarının sayfalarını biraz daha karıştırdı. Daha sonra bir piro yaktı ve ayırmış olduğu mektuba uzandı. Yabancı ve huzursuz bir kadın elinden çıkma, acele kaleme alınmış yaklaşık iki düzine sayfaydı. Mektuptan çok bir müsveddeye benziyordu. R elinde olmaksızın bir defa daha acaba içinde açıklayıcı bir yazı kalmış mıdır diye zarfı yokladı. Fakat zarf boştu ve kağıtlar gibi onun da üstünde ne bir gönderici adresi ne de imza vardı. Tuhaf diye düşündü R ve mektubu tekrar eline aldı. Sana, beni asla tanımamış olan sana diye yazılmıştı en üstte. Bir hitap, bir başlık yerine. R hayretle durdu. Ona mıydı bu? Yalnızca düş ürünü bir insana mı yazılmıştı? Ansızın merakı uyanmıştı ve okumaya başladı. Çocuğum dün öldü. Üç gün ve üç gece boyunca... O küçücük, pamuk ipliğine bağlı hayat uğruna ölümle savaştım. Kırk saat süreyle grip onun zavallı, sıcak vücudunu ateş nöbetleriyle sarsarken yatağının yanında oturdum. Yanan alnına serinletici bir şeyler koydum. Onun o tedirgin, küçük ellerini gece gündüz tuttum. Üçüncü akşam çöktüm, gözlerim artık tükenmişti. Ben farkına varmadan kapandı. Üç veya dört saat boyunca sert sandalyede uyuyakaldım. Ve bu arada ölüm onu benden aldı. O tatlı, zavallı oğlum şimdi orada. Daracık çocuk yatağında. Öldüğünde nasıl idi ise yine tamamen öyle yatıyor. Sadece gözlerini, o akıllı bakan, koyu renk gözlerini kapatmışlar. Ellerini de beyaz geceliğinin üstüne kavuşturmuşlar ve yatağın dört köşesinde dört uzun mum yanıyor. Oraya bakmaya cesaret edemiyorum. Kımıldamaya cesaret edemiyorum. Çünkü mumlar titrediğinde oğlumun yüzünün ve kapalı ağzının üzerinden Hızla gölgeler geçip gidiyor. Yüz hatları sanki kıpırdıyor. Ve o zaman onun ölmediğini düşünebilirim. Yeniden uyanacağını, aydınlık sesiyle bana tatlı ve çocukça bir şeyler söyleyeceğini sanabilirim. Ama biliyorum. O öldü. Artık dönüp ona bakmak istemiyorum. Bir defa daha umuda kapılmamak için... Bir defa daha hayal kırıklığına uğramamak için. Biliyorum. Biliyorum çocuğum dün öldü. 
Şimdi artık benim için yalnız sen varsın dünyada. Yalnızca sen. Benimle ilgili hiçbir şey bilmeyen sen. Ve bu arada hiçbir şeyden haberi olmayanı oynayan veya her şeyi ve herkesi alaya alan sen. Evet, yalnızca sen. Beni asla tanımamış olan ve hep sevdiğim. Beşinci mumu aldım ve buraya sana yazdığım masanın üzerine koydum. Çünkü ruhumun çığlıklarını bastırarak ölmüş çocuğumla yalnız kalamam. Ve bu korkunç saatlerde seninle konuşmayıp kiminle konuşabilirim? Benim için hep her şey olmuş. Ve şimdi de her şey olan seninle. Belki de çok açık konuşamıyorumdur. Belki de beni anlamıyorsundur. Çünkü kafam çok bulanık. Şakaklarım titriyor ve atıyor. Bütün uzuvlarım acı içinde. Sanırım ateşim var. Hatta belki de kapı kapı sinsizce gezinen grip şimdi de bana bulaşmıştır. Ve böylesi iyi olur. Çünkü o zaman ben de çocuğumla giderim. Ve kendimle mücadele ederek bir şeyler yapmak zorunda kalmam. Arada sırada gözlerim bütünüyle kararıyor. Belki bu mektubu tamamlayamam. Fakat bütün gücümü toplamak istiyorum. Bir defa, sadece bu defa seninle konuşabilmek için. Seninle sevgili. Sen ki beni asla tanımadın. Yalnızca seninle konuşmak istiyorum. Sana ilk defa her şeyi söylemek istiyorum. Bütün hayatımı bilmelisin. O hayat ki hep senindi ve sen onu asla bilmedin. Fakat benim sırrımı ancak öldüğümde artık bana cevap vermek zorunda kalmadığında uzuvlarımı şimdi bunca buz gibi ve bunca ateşle sarsmakta olan şey gerçekten son bulduğunda öğrenmelisin. Hayata devam etmek zorunda kalırsam eğer o zaman bu mektubu yırtacağım ve hep sustuğum gibi bundan sonra da susmayı sürdüreceğim. Fakat mektubum ellerinde ise o zaman bil ki burada artık ölmüş olan biri sana hayatını ilk dakikasından son nefesine kadar hep senin olmuş olan hayatını anlatmaktadır. Kelimelerim seni korkutmasın. Ölmüş olan biri artık hiçbir şey istemez. Sevilmeyi de, kendisine acınmasını da, teselli edilmeyi de istemez. Senden tek istediğim, şu anda sana kaçmakta olan acımın hakkımda ele verdiği her şeye inanmandır. Her şeye inan. Senden sadece bunu istiyorum. İnsan birecik çocuğunun ölüm anında yalan söylemez. Ben sana bütün hayatımı hakiki anlamda ilk defa seni tanıdığım gün başlamış olan o hayatı anlatmak istiyorum. Ondan önce yalnızca bulanık ve karışık bir şeyler vardı. Hatırlama çabalarıyla asla derinine inilemeyen bir şeyler. Belki toz tutmuş. Örümcek ağlarıyla örülmüş, karanlık yüreğimde hiçbirinin bilgisi bulunmayan nesnelerle ve insanlarla dolu herhangi bir mahzen. Sen çıka geldiğinde 13 yaşındaydım ve şimdi senin oturduğun aynı binada oturuyordum. Yani bu mektubu hayatımın son nefesini ellerinde tutmakta olduğun yerde, dairemiz aynı koridorda, senin dairenin kapısının Tam karşısındaydı. Bizi artık hatırlamadığından kesinlikle eminim. Bir sayıştay denetçisinden dul kalmış olan kadını. Hep matem elbiseleri giyerdi. Ve onun daha büyümesini tamamlamamış, sıska kızını hatırlamıyorsundur. Çünkü çok sessiz sedasız yaşardık. Çünkü burjuva yoksulluğumuzun derinliklerine gömülmüştük. Belki atlarımızı da hiç duymamışsındır. Çünkü dairemizin kapısında bir plaka yoktu ve gelip gidenimiz, soranımız da yoktu. Zaten aradan çok zaman geçti. 15-16 yıl. 
Hayır. Artık bilmediğinden eminim sevgilim. Fakat ben... Ah evet, ben her ayrıntıyı tutkuyla hatırlıyorum. Senden söz edildiğini ilk defa duyduğum, seni ilk defa gördüğüm günü. Hayır, hatta saati bile bugünmüş gibi hatırlıyorum. Ve nasıl hatırlayamayayım ki? Benim için hayat ilk o zaman başlamıştı. Sabret sevgilim, sana her şeyi, hepsini en baştan anlattığım için, anlatacağım için. Senden rica ediyorum, beni dinleyeceğin bu çeyrek saat yüzünden yorulma. Çünkü ben seni bütün bir hayat boyunca sevmekten yorulmadım. Sen bizim bulunduğumuz binaya taşınmadan önce dairende çirkin, kötü, kavgacı insanlar yaşardı. Kendi yoksullukları içerisinde komşudaki yoksulluktan yani bizim yoksulluğumuzdan nefret ederlerdi. Çünkü bu yoksulluğun onların o yerlerde sürünen kaba saba halleriyle bağdaşır yanı yoktu. Adam ayyaşın biriydi. Karısını da döverdi. Geceleri çoğu zaman devrilen sandalyelerin, kırılan tabakların gürültüsüyle uyanırdık. Bir defa kadın yüzü gözü kan içinde, saçları darmadağınık merdivene koşmuştu. Sarhoş kocası da arkasından bağırıp duruyordu. Sonunda kapılarından fırlayan adamı polis çağırmakla korkuttular. Annem en başından onlarla herhangi bir ilişki kurmaktan kaçınmıştı. Ve bana da çocuklarıyla konuşmayı yasaklamıştı. Çocuklar bu yüzden her fırsatta benden öç alırlardı. Sokakta karşılaştığımızda arkamdan pis sözlerle haykırırlardı. Bir defasında bana o kadar çok sertleştirilmiş kar topu atmışlardı ki alnımdan aşağıya kan akmıştı. Bütün bina artık bir içgüdüyle bu insanlardan nefret ederdi. Ve sonra ansızın sanırım adam hırsızlıktan dolayı hapse atıldı. Aile pılını pırtısını toplayarak evden taşınmak zorunda kaldığında hepimiz artık rahat bir nefes aldık. Birkaç gün boyunca binanın ana kapısında kiralık ilanı asılı kaldı. Sonra indirildi ve bir yazarın Tek başına yaşayan sakin bir beyin daireyi kiraladığı haberi kapıcı vasıtasıyla hızla yayıldı. Senin adını ilk defa işte o zaman duydum. Hemen birkaç gün içinde badanacılar, boyacılar, temizlikçiler ve duvar kağıtçıları evi önceki yağlı sakinlerinden temizlemek üzere geldiler. Çekiç, fırça ve kazma sesleri birbirini izledi. Ama annem bütün bunları duymaktan memnundu. Karşı dairedeki pis hayatın nihayet bittiğini söylüyordu. Seni taşınma sırasında da görmedi. Bütün bu çalışmalara ancak yüksek tabakadan kişilerin, evlerinde çalışan türden uşağın, yani o kısa boylu, ciddi ifadeli, kır saçlı bey nezaret ediyor, her şeyi sessiz ve sadece konuya yoğunlaştığını gösteren bir tavırla, yukarıdan bakarak yönetiyordu. Hepimizi derinden etkilemişti. Bunun birinci nedeni, varoşta bulunan binamız için bir uşağın çok yeni bir şey olmasıydı. İkinci nedeni ise, kendini normal hizmetlilerle bir tutmaksızın ve öyleleriyle arkadaşça sohbetlere girmeksizin herkese son derece kibar davranmasıydı. Annemi daha ilk günde, bir hanımefendi yerine koyarak selamlamayla başlamıştı. Ve benim gibi bir yaramaza karşı bile her zaman içten ve ciddiydi. Senin adını söylediğinde bunu özel bir saygı ifadesiyle yapıyordu. Sana alışa gelmiş bir hizmet ilişkisinin çok ötesinde bağlı olduğu hemen anlaşılıyordu. Evet, bundan dolayı çok sevmiştim o iyi yürekli ve yaşlı Yoğan'ı. Oysa her zaman yakınında olabildiği ve sana hizmet edebildiği için aynı zamanda onu kıskanıyordum da. Bütün bunları sana anlatıyorum sevgilim. 
bütün bu küçük, neredeyse gülünç olayları sana daha en baştan itibaren o ürkek ve çekingen çocuğu, yani beni, nasıl böylesine etkileyebilmiş olduğunu anlaman için anlatıyorum. Daha sen kendin benim hayatıma girmezden önce çevremde sanki bir ışık halkası, zenginliğin, farklılığın ve sır perdesinin oluşturduğu bir alan vardı. Bizler, Boroş'taki o küçük binada yaşayanlar, çünkü daracık hayatları olanlar, kapılarının önüne gelen her yeni karşısında meraka kapılırlar. Sabırsızlıkla senin taşınmanı beklemeye başlamıştık. Ve sana yönelik bu merakım, bir öğleden sonra eve geldiğimde ve mobilya dolu arabanın binanın önünde durduğunu gördüğümde doluğa varmıştı. Hamallar çoğunu, ağır parçaları daha önce yukarıya taşımışlardı. Şimdi daha küçük parçaları teker teker götürmekteydiler. Ben her şeyi hayretle bakabilmek için kapıda durdum. Çünkü bütün eşyan daha önce hiç görmediğim kadar tuhaf bir farklılığı sergilemekteydi. Bu eşya arasında Hindistan'daki tanrıların tasvirleri, İtalyan heykelleri, parlak renkler taşıyan büyük resimler vardı ve en sonra en arkada da kitaplar geliyordu. Tahmin edemeyeceğim kadar çok sayıda ve güzel kitaplar. Bunların hepsi kapının önüne üst üste konuluyordu. Orada onları uşak teslim alıyor, tüy süpürkeyle özenle her birinin tozunu alıyordu. Merakla gittikçe büyüyen yığına yaklaştım. Uşak beni oradan göndermedi. Fakat cesaretlendirmedi de. Bu yüzden hiçbirine dokunmayı göze alamadım. Oysa bazılarının yumuşak derisini hissedebilmeyi çok isterdim. Ürkek bir şekilde sadece yanlarından atlarına baktım. Aralarında Fransızca, İngilizce kitaplar vardı. Bazıları da hiç bilmediğim dillerdendi. Öyle sanıyorum ki hepsini saatlerce seyredebilirdim. Tam o sırada annem beni içeri çağırdı. Henüz tanışmamamıza rağmen bütün akşam boyunca elimde olmadan seni düşündüm. Benim yalnızca bir düzene kadar ucuz, eskimiş, karton ciltli kitabım vardı. Onları her şeyden çok severdim ve hep yeniden okurdum. Ve şimdi bütün bu harika kitapların sahibi ve okuru olan, bu dillerin hepsini bilen, bunca zengin ve aynı zamanda da bunca bilgili biri acaba nasıl bir insandır sorusu kafamı kurcalıyordu. İç dünyamda olağanüstü denilebilecek derin bir saygı bu kadar çok kitabın varlığı düşüncesiyle birleşmişti. Kafamda senin resmini çizmeye çalıştım. O resimde gözlüklü, uzun beyaz sakallı, yaşlı bir adamdın. Bizim coğrafya öğretmenimize benziyordun hatta. Sadece ondan çok daha iyi ve güzel, yumuşak başlı biriydi. Seni kafamda yaşlı bir adam olarak canlandırdığım halde nasıl olup da en baştan aynı zamanda yakışıklı olman gerektiğine bunca inanmış olduğumu bilemiyorum. O gece ve daha tanımadan hayatımda ilk defa olmak üzere senin hayalini kurmuştum. Ertesi gün taşındın. Fakat onca gözetlememe rağmen seni göremedim. Bu merakımı daha da arttırdı. Sonunda üçüncü gün seni gördüm. Ve şaşkınlığım çok büyük oldu. Çünkü çok farklıydım. O çocuksu Allah baba imgeyle hiçbir ilintim yok. Gözlüklü, tatlı, yaşlı bir adamdı hayalimdeki ve sonra sen çıka geldi. Yani bugünkünden hiç farksız olan halinle sen. Yılların üstünden akıp gittiği o hiç değişmeyen insan. Sırtında açık kahverengi, çok şık bir spor giysi vardı ve bir erkek çocuğunkini andıran eski safifliğinde her defasında iki basamağı birden aşarak merdivenlerden yukarıya koşmuştun. Şapkanı elinde tutuyordun. O yüzden 
aydınlık ve canlı yüzünü gencecik saçlarınla birlikte anlatılması olanaksız bir şaşkınlıkla görebildim. Evet, ne kadar genç, ne kadar hoş, ne kadar tüy gibi hafif ve şık olduğunu görünce şaşkınlıktan korkuya kapılmıştım. Ve şu da çok tuhaf değil mi? Gerek benim, gerekse başkalarının sendeki o kendine özgü bir nitelik olarak her defasında hayretle algıladığımız özelliğinin farkına daha o ilk anda varmıştım. Sen bir anlamda ikili kişiliği olan bir insandın hem sıcakkanlı, hayatı hafife alan, kendini bütünüyle oyuna ve serüvene vermiş bir gençtin. Hem de aynı zamanda sanatın da acımasız bir ciddiyetle sergileyen, görev bilinci taşıyan, son derece okumuş ve bilgili bir adamdın. Zamanla herkesin sende hissettiği bir şeyi ben bilinç altımda algılamıştım. Sen ikili bir hayat yaşıyordun. Bir yönüyle aydınlık, tamamen dünyaya açık bir yüzey, öteki yönüyle ise çok karanlık, ve sadece senin bildiğin bir yüzey. Bu dipsiz derinlikteki ikili yapıyı, senin varlığının sırrını ben, yani daha 13 yaşında olan çocuk, sihirli bir çekim gücünün etkisiyle daha ilk bakışta hissetmiştim. Benim için, bir çocuk için nasıl bir mucize olduğunu, nasıl baştan çıkarıcı bir esrar perdesi anlamına geldiğini, Şimdi anlıyor musunuz sevgilim? Kitaplar yazdığı için, o öteki ve büyük dünyada ünlü olduğu için saygı duyduğun bir insanın ansızın aynı zamanda genç, zarif bir olan çocuğu gibi neşeli ve 25 yaşında bir delikanlı olduğunu keşfetmek. Bilmem ayrıca söylememe gerek var mı? Fakat o günden başlayarak Evimizde bütün o zavallı çocuk dünyamda beni senden başka hiçbir şey ilgilendirmez oldu. 13 yaşındaki bir çocuğun bütün o yoğun ısrarcılığı ve inatçılığıyla yalnızca senin hayatının, senin varlığının çevresinde dolanmaya koyuldu. Seni izledim, alışkanlıklarını izledim, sana gelip giden insanları izledim. Ve bütün bunlar sana yönelik merakımı azaltacak yerde sadece çoğalttı. Çünkü benliğinin ikili yapısı bu ziyaretçilerin farklılığında da dile geliyordu. Gelenler arasında genç insanlar senin arkadaşların vardı. Onlarla gülüp eğleniyordun neşen yerindeydi. Çoğu dağıtmış olan üniversite öğrencileriydi. Bunlar ve sonra hanımlar vardı. Onlar otomobillerle geliyorlardı. Bir defasında operanın direktörü olan büyük orkestra şefi geldi. Onu o güne kadar sadece uzaktan ve kürsünün başında saygıyla izlemiştim. Sonra küçük kızlar vardı. Henüz ticaret okuluna gidiyorlardı ve kapıdan içeriye utangaç tavırlarla süzülü veriyorlardı. Bu arada çok hem de çok kadın da geliyor. Özel bir şey düşünmüyordum onlar için. Hatta bir sabah ben okula gitmek üzereyken yüzünü peçeyle tamamen kapatmış bir hanımın senin evinden çıktığını gördüğümde de bir şey gelmedi aklıma. Zira henüz 13 yaşındaydım ve seni gözetlerken o tutkulu merakım aslında çocuk kimliğim yaşanan bir aşk olduğunun henüz farkında değildi. Ama sevgilim Kendimi ne zaman sende bütünüyle ve sonrasız olarak yitirdiğimi hala gününe ve saatine kadar hatırlıyorum. Okuldaki bir kız arkadaşımla gezintiye çıkmıştık. Sonra binanın kapısında durmuş çene çalıyorduk. O sırada otomobil geldi, durdu ve sen çekiciliği benim için bugün bile süren o sabırsız ve o esnek tarzında hemen arabanın eşiğinden atlayıp kapıya gitmek istedim. Elimde olmaksızın sana kapıyı açmak zorunluluğunu duydum ve böylece yoluna çıktım. Neredeyse çarpışacaktık. Sen bir sevecenlik gibi olan o yumuşak ve insanı sarıp sarmalayan bakışınla bana baktın. Evet, başka türlü anlatamam. Sevecenlikle gülümsedin ve çok kısık, 
neredeyse mahremiyet ifadesi taşıyan bir sesle konuştum. Çok teşekkür ederim Fräulein. Hepsi bu kadardı sevgilim. Fakat ben o yumuşak, sevecen bakışı hissettiğim andan başlayarak sana vurulmuştu. Gerçi sonra aradan çok zaman geçmeden o insanı kucaklayıcı, kendine çekici, sarıp sarmalayıcı ama bununla eş zamanlı olarak da karşındakini soyan bakışını, doğuştan baştan çıkarıcı bir erkeğe özgü olan o bakışını, sana değip geçen her kadına, hizmet eden bir tezgahtar kıza, kapıyı açan her oda hizmetçisine yönelttiğini, bu bakışın sende bir irade ve eğilim niteliğiyle bilinçli olmadığını, bakışlarını kadınlara duyduğun yakınlığın etkisiyle yumuşak ve sıcak hale geldiğini anlayacaktın. Ama o zamanlar 13 yaşında bir çocuk olarak bunun farkında değildim. Sanki bir ateşin içine düşmüştüm. Bu sevecenliğin yalnızca ve yalnızca sana yönelik olduğunu sanıyordum. Ve o bir an içerisinde yeni yetmeliğimde saklı olan kadın artık uyanmıştı. O kadın sonuna kadar sana vurgun kaldı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.